எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஸோ இன்னைக்கு வீடியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பஃப் த்ரீ வேஸில் எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் நான் ஃபுல் பஃப் வச்சுருந்தப்போ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ ஃபைனலி அந்த வீடியோ தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் ஃபுல் பஃப் த்ரீ வேஸில் எப்படி வைக்கிறேன்னு உங்களுக்கு தெரியணும்னா வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் காட்டுற மூணு வேஸ்மே ரொம்ப 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 சிம்பிள் ஈஸியாக இருக்கும் எல்லாருமே இந்த ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஃபர்ஸ்ட் வே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் பூஃப் வைக்கிற மாதிரி நீங்கள் உங்களோட க்ரவுன் ஏரியா உங்களோட மிடில் பார்ட் ஆஃப் த ஹெட்டில் கொஞ்சம் ஹேர் எடுத்துக்கோங்க நல்லா கோம் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு தலையை வாடுறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு நீட்டாக அழகாக வரும் ஸோ நல்லா நீங்கள் வாடினதுக்கு அப்புறமா ஒரு ரோல் மாதிரி ஒரு வாட்டி சுருட்டி விட்டு கொஞ்சம் முன்னாடி தள்ளுங்க ரொம்ப சுருட்டினீங்கன்னா ரொம்ப பஃப் வந்து சைடு வாங்கிடும் ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப நம்ம சுருட்டக்கூடாது லைட்டாக சுருட்டி முன்னாடி தள்ளுங்க தள்ளிட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக கோம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கிளிப் பண்ண போகிறோம் நான் டிக்டாக் கிளிப் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் எந்த கிளிப்னாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்லைட் எதுனாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா என்னோடய பஃப் பார்க்க இப்படி தான் இருக்குது அதுக்கப்புறமா என்னோடய காது கிட்டே இருந்து கொஞ்சம் ஹேர் நான் இப்படி தான் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துக்கிட்டு அதை நான் கரெக்டாக ஒரு டிக்டாக் கிளிப் இருக்குல்ல அதுக்கு மேலே பிளேஸ் பண்ணுறேன் நல்லா கோம் பண்ணுங்கள் கோம் பண்ண மறக்காதீங்க ஸோ அதுக்கு மேலே வச்சதுக்கப்புறமா நான் ஒரு ஸ்லைட் பின் யூஸ் பண்ணி செக்யூர் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல நான் ஸ்லைட் பின் யூஸ் பண்ணுறேன் பிகாஸ் அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் டிக்டாக் கிளிப்பை விட அதுக்கப்புறம் அதே ப்ராசஸை நான் என்னோடய ரைட் சைட்லேயும் பண்ணுறேன் ஸோ அதை பண்ணி நான் மேலே வச்சுட்டு கிளிப் பண்ணுறேன் ஸோ கிளிப் பண்ணதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு நீங்க லைட்டா கொஞ்சம் இழுத்து விட்டுக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு அந்த என்ன சொல்றது ஒரு பஃப்னு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் நான் ஃபுல்லா செக்யூர் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் ஹேர் அங்கங்க இழுத்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் முன்னாடி கொஞ்சம் ஹேர் எடுத்து விட்டுக்கிறேன் அப்போ பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும் ஸோ ஃபைனலி என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வே ஆஃப் ஃபுல் பூஃப் ஆர் பஃப் இப்படிதான் இருக்கும் பாக்க செகண்ட் வேல பாத்தீங்கன்னா என்னோட லெஃப்ட் இயர்ல இருந்து ரைட் இயர் வரைக்கும் நான் கிராஜுவலா ஹேர் எடுக்கிறேன் ரொம்ப திக்கா எடுக்கக்கூடாது கொஞ்சம் நம்ம தின்னா தான் எடுக்கிறோம் ஸோ நம்ம ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி கிராஜுவலாக ஹேர் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நான் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கோம் பண்ணுறேன் நல் அதுக்கப்புறம் நான் கீழே குணிஞ்சிட்டு என்னோடய ஹேர் ஃபுல்லாக ஃப்ரண்ட்டில் கேதர் பண்ணுறேன் அப்போ தான் பஃப் அழகாக வரும் ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் கேதர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் அகெயின் கோம் பண்ணுறேன் பிகாஸ் கொஞ்சம் அந்த இடத்துல இந்த சிலும்பி இருக்கும் அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல கொஞ்சம் அப்படி கசமுச கசமுசான்னு இருக்கும் ஸோ அதனால நான் ஃப்ரண்ட்டில் கேதர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கொஞ்சம் முன்னாடி தள்ளிட்டு அகெயின் லைட்டாக கோம் பண்ணிவிட்டு நான் கிளிப் பண்ணுறேன் இதுக்கும் நான் டிக்டாக் கிளிப் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஸ்லைட் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இதுவுமே ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா ஸோ இப்போ அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹேர் காதுக்கிட்ட பின்னாடி எங்கெல்லாம் எடுத்து விட்டு அதுக்கப்புறம் பின்னாடி இருக்கிற ஹேர் ஃபுல்லாக எடுத்து முன்னாடி விட்டுக்கிறோம் அப்படி விடும் போது பார்க்க ரொம்ப 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 அழகாக இருக்கும் இந்த தேர்ட் வே ரொம்ப சிம்பிள் இதையும் நீங்கள் வந்து உங்களோட லெஃப்ட் இயர்லேருந்து ரைட் இயர் வரைக்கும் கிராஜுவலாக ஹேர் எடுத்துப்பீங்க உங்களோட ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப் மாதிரி பட் இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக கிளிப் பண்ண போகிறது இல்லை ஜஸ்ட் நம்ம ஃபுல்லாக கோம் பண்ணுறோம் கோம் 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 தலை நல்லா வாரிக்கோங்க உங்களுக்கு அங்கங்கே அந்த பிசுறெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா வாரிக்கோங்க வாரினதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு ரப்பர் பேண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது ஹேர் டை அதை எடுத்துகிட்டு நம்ம ஹேர் ஃபுல்லாக நல்லா டை பண்ணுறோம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ரொம்ப டைட்டாக வேண்டாம் அந்த ஹேர் டையை கொஞ்சம் பின்னாடி வழியாக எடுத்துக்கிறேன் அப்போ தான் நமக்கு பஃப் கொஞ்சம் ஈஸியாக வரும் ஸோ அதை லைட்டாக நான் பின்னாடி இழுத்துக்கிட்டு அது லூஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நான் முன்னாடி தள்ளுறேன் என்னோடய ஹேர் ஃபுல்லாக நான் முன்னாடி தள்ளுறேன் முன்னாடி தள்ளும் போது சேரா நமக்கு பஃப் வந்துடுச்சு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இல்லை அதுக்கப்புறம் நான் இதுக்கு மேலே டிக்டாக் லுப் யூஸ் பண்ணுவேன் மூணு வேயுமே நான் மாற்றி மாற்றி பண்ணுவேன் இப்படி தான் என்னோடய பஃப் இருக்குது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் ரிக்வஸ்ட் நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க நான் பண்ணிட்டேன் அண்ட் ஏன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் எல்லாருமே நான் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன் அது வரை உங்கள் விடுதலை பெறுவது உங்கள் கீர்த்தி பாய்